Hola mis elibellas, bienvenidos al canal, yo soy Silmaibet y el día de hoy les tengo unos outfits para estas fiestas patrias, así que quédense a verlo. Bueno mis elibellas, y para las que no son de México, en este mes, el 16 de septiembre, se celebra la independencia de México y aquí se celebra con mucha comida rica, como pozole, tamales... Toda lo que es comida típica mexicana en general, se hace fiesta, bueno, obviamente hablando normalmente cuando no pasamos una crisis como actualmente, pero normalmente se hacen unas ferias en cada, por ejemplo en Tijuana, era de que en cada delegación o subdelegación había una feria que son estos juegos mecánicos y juegos y, y no sé, toda esa parte alegre, fiesta, Comida, como les dije, era como reunión con tus amigos, reunión con tu familia y todos convivían, todos cocinaban y todo eso. Ahorita, por la situación, pues quizás no vamos a tener eso. Además que se da el grito dependiendo, como les digo, en cada ciudad se celebraba. En esta ocasión pues va a ser muy diferente para, pues, para todos los mexicanos, pero vamos a estar en casa la mayoría, vamos a estar comiendo, eso, eso no va a parar. <risa> Y vamos a poner música alegre y todo porque a pesar de lo que pasamos siempre hay que sacarle a todo el lado positivo. Quizás antes lo celebrábamos afuera, en fiesta y todo eso, pero ahora lo vamos a celebrar en casa con nuestra familia. Hay, como les digo, hay que darle el lado bueno que es que podemos disfrutar más a la familia. Bueno, a ustedes porque ustedes saben que mi familia vive lejos, pero va a venir mi hermana de visita, así que estoy muy emocionada, muy contenta. Y pues vamos a empezar. Bueno chicas, después de este breve resumen <ríe> de qué hacemos los mexicanos en estas fechas, como ven, ando como muy colorida el día de hoy. Igual los outfits van a ser súper coloridos porque va en torno al color de nuestra bandera que es verde, blanco y rojo. Entonces por eso van a haber muchos outfits así. Se pueden utilizar en este mes patrio, se pueden utilizar en cualquier ocasión y ustedes lo pueden adecuar a lo que tengan en casa, ¿ok? Así que empecemos. Y el primero dije, tiene que ser un vestido rojo. Elegí este de Shein que apenas se los voy a mostrar en un haul muy próximo. Ustedes me ayudaron a elegirlo. Este es talla L. Ya saben que todo lo disponible se los pongo en la cajita de descripción, links o el ID de cómo encontrarlo, toda la información. Este es como muy en tendencia, pero puede ser el vestido todo rojo que ustedes tengan. Este me gustó porque es como ajustado de la cintura. Y un poquito más suelto, entonces ya saben de que eso de que pueden comer pozole a todo lo que da y no se les va a notar mucho. Y le voy a dar el toque verde con este chalito. Así. <risa> y también lo voy a combinar, ya saben, las que no me quito, mis botines. Y por aquí van a estar apareciendo el outfit. Y lo voy a combinar con estos botines blancos, entonces ya cumplí con tres colores. Ya saben que esto, como les digo, es a su gusto. Pero saben que esta fecha es para andar alegres y todo, todo buena vibra. Entonces, pues, vamos al siguiente. Para el siguiente elegí algo como menos colorido, ya que hay personas que sé que no les gusta. Dicen, sí, soy mexicana y sí me gusta, pero no soy de ese tipo de colores. Entonces, elegí esta playera, que también próximamente les voy a mostrar. Y es de moda color fashion. Esta es como una empresa mexicana, entonces... Todo es artesanal y ahorita les voy a enseñar. Miren qué hermosa, dice, soy mexicana. Y trae al L y trae aquí estos listones, trae pedrería. La verdad es que está preciosa y las manguitas está así. Y dije, esta queda perfecta para un outfit. Y lo combiné, como les dije, este outfit es como menos colorido, con un short de tipo cuero, tipo vinipiel, que saben que está mucho en tendencia bueno, ha estado en tendencia también, ya tiene tiempo, pero ahorita en otoño, invierno se va a usar muchísimo, entonces van a andar a gusto. Este es larguito, este es de cuidado con el perro. Y esto lo vamos a combinar con unos zapatos negros, tipo estileto, ya saben que esos son mis favoritos porque son cómodos, porque si vamos a estar en casa, en reunión con, con gente cercana, pues no necesitamos andar así, súper taconazo. Pero si ustedes son como yo, que a mí no me importa dónde esté, a mí me encantan los tacones, esta es una súper buena opción. Ahora vamos con algo súper mexicano, que es un vestido típico de Oaxaca. Obviamente hay de muchos tipos, porque Oaxaca tiene muchísimos municipios, entonces en cada uno tienen diferente tipo de vestimenta. Este yo lo compré en Oaxaca, 
en... Ay, se me fue el nombre, se los pongo por aquí. Y la verdad es que me encanta, tiene como todo este bordado. Es precioso, se los enseñé también en mi colección de vestidos. Y la verdad es que está bien bonito, tiene aquí ceñido. Y de acá es sueltito y tiene más bordado en la parte de abajo. Y se usa con esta fajita o fajín. Corríjanme, lo siento chicas, yo sé que muchas de Oaxaca me siguen, así que lo siento mucho. Pero este se pone en la cintura y la verdad es que se ve precioso, es como súper elegante. Entonces tú al ponerte este, además de elegante, obviamente gritas México, ¿no? <ríe> y este lo voy a estar combinando con unos guarachitos sencillos negros. Ay, se me anda atorando ahí. Que son estos que compré recientemente de Dorothy, que me costaron muy económicos. Y siento que... Unos zapatitos así negros hace que el protagonista sea el vestido. Ahora vamos con otro outfit. Este es como más formal porque yo sé que hay chicas formales que ya sea para su trabajo, así dicen, ¿cómo me voy? Pero sin verme tan, tan colorida. Entonces se me ocurrió una camisa blanca, una blusita blanca que ustedes tengan, la que prefieran. Esta es de Shein, ya tiene tiempo que la compré. Tiene como mucho lancito que saben que ahorita también va a estar en tendencia todo esto tipo romanticismo y todo eso. Entonces dije, esta es perfecta. Tiene transparencia en la parte de atrás. Y esta la voy a combinar con un pantalón rojo. Este es del Tianguis, saben que este me costó creo que 5 pesos. Pero me encanta porque es súper formal. Miren. Y abajo es recto. Y estuve... Combinando este con el blanco y siento que se ve muy padre. Y lo voy a estar combinando con estos botines que están súper rojos, pero siento que así nos va a ayudar a, además de vernos coloridas a alargar la figura. Ya saben, yo siempre con estos truquitos. Entonces me gustó mucho la idea. Y con un bolsito lo vamos a estar utilizando que es este de Teddy Blake, ya saben, que recientemente me llegó y la verdad es que lo amo, entonces siento que combina perfecto porque este tipo de bolso es como muy elegante, al igual que el outfit. Y por último les tengo una propuesta ahora toda de blanco, un vestidito blanco que ustedes tengan, como les digo, esto es como ideas, sugerencias a lo que ustedes tengan, es desde Shein, este me llegó en uno de mis últimos hauls y la verdad es que me encanta, se me hace muy bonito de esta parte de los pechos, está bien bonito, tiene manguita, pero este me gusta porque es largo, siento que está como cómodo y como les digo, suel medio sueltito, ya se me anda aquí, <risa> subiendo medio suelto, entonces comes y comes y no se va a notar tanto, me gusta mucho este y lo voy a estar combinando con una chamarrita de Shein, que este va a venir en un próximo haul de la próxima semana, se los tengo, ya, segurito, este me ayudaron también a elegirlo ustedes. Este es como un verde oscuro, entonces siento que va perfecto. Entonces ya le damos como ese toque de blanco-verde. Nos faltaría rojo, pero lo pueden agregar en accesorios, en un bolso. Entonces, esto ya depende del gusto de ustedes. Pero, por ejemplo, se si hace medio frillito, pues ya te pones este. Y lo combiné con zapatilla blanca. O puede ser las botitas blancas. Entonces... O si es un vestido como más pegadito, más tipo sport, pueden usar hasta tenis. Entonces, como les digo, estas son sugerencias de cómo yo lo usaría. Porque saben que yo amo los tacones, pero ustedes todo lo pueden adecuar a flats, a tenis o cualquier zapato bajo. Y pues estas fueron las ideas. Espero que les hayan servido, que les hayan gustado, que les haya transmitido mi, mi alegría por estas fechas. Aunque no la voy a pasar con mis papis y así. Va a estar mi hermana, digo, ella se va como en esos días, pero, pero el que venga como que me reanima un poquito. Y pues, a comer se ha dicho, chicas. Cuéntenme qué hago con los comentarios, cuál fue su outfit favorito, cuál usarían, o de cuál tienen ropa parecida en su closet. Y también cuéntenme qué van a hacer de comer ese día. <ríe> cuéntenme todo, todo aquí abajo en los comentarios, ya saben que yo siempre respondo todo. Les doy muchas gracias por haber visto este video, por haber votado por él. Y nos vemos en el próximo. Bye.